ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങേലക്കറയാണ് മുരിങ്ങേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുരിങ്ങ ഇല അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോരൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ മുരിങ്ങേലയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങേല കറി ഇപ്പം മോരുകറി ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ മോരുകറിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം എന്താ മുരിങ്ങേല നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം സാമ്പാർ പരിപ്പായാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മുരിങ്ങേലക്കറി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുതോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങേലക്കറിയാണ് ഇത് സാധാ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അതായത് എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുരിങ്ങേലക്കറിയാണ് ഇപ്പം പലരും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും മുരിങ്ങേലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് പല വിറ്റാമിൻ എ ആയാലും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലയാണ് മുരിങ്ങേല എന്ന് പറയുന്നത് മുരിങ്ങേല വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങേല കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് മുരിങ്ങേലക്കറി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതി അത് വേവാനായിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന ആണ് തേങ്ങ തേങ്ങ വേണം അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ തേങ്ങ ഇച്ചിരി കൂടിയാലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ വേണം പിന്നെ സവോള സവോളകളെക്കാട്ടും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സവോള പിന്നെ ജീരകം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എത്ര എരിവ് വേണം എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് താളിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കടുക് ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് പിന്നെ ഉള്ളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഒഫ്കോഴ്സ് എണ്ണയും വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് അതായത് പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വിസിലും മതി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സാമ്പാർ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങയിലക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജീരകം മഞ്ഞൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സാധാരണ നാടൻ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം പരമാവധി ഇങ്ങനെയുള്ള ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരിപ്പ് പതുക്കെ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് പരിപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങേല ഇവിടെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഈ സമയത്ത് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പതുക്കെ മുരിങ്ങയില പതുക്കെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ ഇല മാത്രം എടുക്കുക മുരിങ്ങയിലായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ അതിനകത്തോട്ടിടുക പതുക്കെ അതിനകത്തോട്ടിടുക അപ്പം അതൊന്ന് വേവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം ഈ മുരിങ്ങയില ഈ പരിപ്പിനകത്തോട്ട് ചേർന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആകണം ക്കി കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം 
നന്നായിട്ട് വെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സമയം കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി ഉപ്പുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പരിപ്പ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് ണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കും നന്നായിട്ട് ഇളകി മിക്സായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരും ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുരിങ്ങയിലക്കറിയാണ് നന്നായിട്ട് അത് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആ മുരിങ്ങയില അതിനകത്തോട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും അത് മിക്സാക്കി വേണം അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം അപ്പം അതിനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ഇപ്പം എത്രമാത്രം തേങ്ങ കൂടുതലിടുന്നോ അത്രമാത്രം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ മുരിങ്ങയിലക്കറി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് മുരിങ്ങയിലക്കറി ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പരിപ്പ് പരിപ്പല്ലേ പരിപ്പ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ദാലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം സെയിം തന്നെ നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ തീ അല്പം കുറച്ചിടുക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങി അതിൻ്റെ ആ തിളപ്പ് വെളിയിലേക്ക് ചാടുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ കുറച്ചിടുക ഒന്ന് ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരം അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലക്കറി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമായി ഇനി ഇവ ഇതിനകത്തോട്ട് താളി ചോദിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയ ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇനി അത് കത്തിച്ച് നമുക്ക് താളിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇനിയിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറച്ച് മതി വേണ്ട ഇച്ചിരി കുറച്ച് മതി എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് കുറച്ച് കുറച്ച് കടുക് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ കുറച്ച് ജീരകം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കടുക് നമ്മളിത് ശരിക്കും കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് വേണം അപ്പം ഇതിനിപ്പം ത നമുക്ക് എന്താ പറയുക കറിവേപ്പിലെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഇലക്കറിയാണല്ലോ അപ്പം അത് കറിവേപ്പിലെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചോറ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നല്ലൊരു വിഭവമാണ് മുരിങ്ങയിലക്കറി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് താളിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതായത് നമുക്ക് എരിവ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ മുമ്പേ യൂസ് ചെയ്ത് തവിയായിട്ടാണ് കളറൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല കഴുകാതിരുന്നിട്ടല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി താളിക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലക്കറി സത്യം പറഞ്ഞ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി മുരിങ്ങയിലക്കറിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ പ്ലീസ്